السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ان مشین شاپ دا کورس آف سیکنڈ ایئر میک ٹو فور سکس مشین شاپ اینڈ دا کورس آف فسٹ ایئر میک ون ٹو سیون بیسک مشین شاپ اور ٹو ڈے ٹاپک از لیت مشین اسیسریز اینڈ اٹیچمنٹس اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹاپک آر فار آ پریکٹیکل آن لیت مشین سو واٹ از ڈفرینس بٹوین اسیسری اینڈ اٹیچمنٹ اسیسریز آر ڈیوائسز وچ آر یوز فار روٹیٹنگ دا ورک پیس اینڈ فار کلمپنگ دا کٹنگ ٹولس آن اے لیت مشین اسیسریز ایسی ڈیوائسز کو کہا جاتا ہے جو لیت مشین کے اوپر کسی ورک پیس کو گھمانے کے لیے یا کٹنگ ٹول کو پکڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اینڈ اٹیچمنٹس آر ڈیوائسز آر ٹولز وچ آر یوز ٹو وائڈن اپ دا رینج آف آپریشن آن دا لیت مشین اٹیچمنٹس ایسی ڈیوائسز یا ٹولس کو کہا جاتا ہے جو لیت مشین پر ہونے والے آپریشنس کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں سو فرسٹ آف آل وی لک ڈاؤن دا لسٹ آف اسیسریز اینڈ اٹیچمنٹس دا اسیسریز وچ آر یوز آن لیت مشین آر ڈفرینٹ ٹائپس آف چکس لائک تھری جاز یونیورسل چک فور جاز انڈیپینڈنٹ چک کمبینیشن چک میگنیٹک چک کالڈ چک اسٹیپ چک اینڈ کلوزر یونٹ ڈرل چک اینڈ اسپنڈل چک نیکسٹ اسیسری از فیس پلیٹ ڈرائیو پلیٹ اینڈ لیس ڈاگ آر کیریئر لیس سینٹرز لائک لائف سینٹر ڈیڈ سینٹر اینڈ ریوالونگ سینٹرز اسٹڈی ریسٹ اور سینٹر ریسٹ فالوور ریسٹ اینڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف مین ڈرلز لائک سالڈ اور پلین مین ڈرل ایکسپینڈنگ مین ڈرل اینڈ گینگ اور نٹ مین ڈرل اینڈ دا لسٹ آف اٹیچمنٹ از ٹیپر اٹیچمنٹ یوز فار ٹیپرنگ آپریشن گرائنڈنگ اٹیچمنٹ یوز فار گرائنڈنگ آپریشن ریلیونگ اٹیچمنٹ سملرلی ملنگ اٹیچمنٹ اینڈ وی اسٹڈی اباؤٹ دا ٹرٹ اٹیچمنٹ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس ان ٹو ڈے لیکچر وی اسٹڈی دا ڈیٹیل آف اسیسریز اینڈ نیکسٹ کمنگ لیکچر وی آلسو لک ڈاؤن دا ڈیٹیل آف ایوری اٹیچمنٹ تو فرسٹ اسیسری یوز آن اے لیت مشین از ڈفرینٹ ٹائپس آف چکس واٹ از چک چک از اسیسری وچ از ماؤنٹیڈ آن دا لیت مشین اسپنڈل اینڈ یوز فار کلمپنگ دا ورک پیسز اور جابس کہ چک ایک ایسی اسیسری ہے جو لیت مشین اسپنڈل کے اوپر لگائی جاتی ہے اور یہ کسی ورک پیس یا جاب کو کلیمپ کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف چکس ڈفرینٹ ٹائپس آف چکس ہیں تو ان کو ہم ترتیب سے اسٹڈی کریں گے فرسٹ ون ہمارے پاس ہے تھری جاز یونیورسل چک اور اٹس آلسو کالڈ دا سیلف سینٹرنگ چک فرسٹ پوائنٹ از اٹ از اے تھری جاز چک اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ از ڈیزائنڈ ایز دیٹ بائی موونگ چک کی اٹس آل جاز موو ٹوگیدر ٹو ورڈس آر اوے فرام دا سینٹر بیکاز آف دیٹ پراپرٹی وی کالڈ اٹ اے سیلف سینٹرنگ چک بیکاز اٹ سیلف سینٹر دا جاب اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹ از یوز فار کلمپنگ راؤنڈ اینڈ ہیگزاگونل ورک پیسز two sets of jaws are available with chuck which are inside and outside jaws and the numbers 1 2 and 3 are stamped on a jaws and in slots which are on chuck body chuck size is given by outside diameter of the chuck body its jaws are not reversible so look down the diagram dear students three jaws chuck universal chuck ya self centering chuck ek aisa chuck hai جو تین جبڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جیسا کہ آپ ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین جبڑے ہیں اس کے اور ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ یہ تینوں جبڑے ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں اور ایک ساتھ حرکت کی وجہ سے ہی یہ جاب کو خود بخود سینٹر کر لیتا ہے اور یہ زیادہ تر گول اور ہیگزاگونل شیپ کے ورک پیسز کو پکڑنے کے لیے کلیم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے جو جبڑے ہیں وہ ریورسیبل نہیں ہیں یعنی ان کو الٹ پوزیشن میں نہیں لگایا جا سکتا اس لیے یہ دو سیٹس میں اویلیبل ہوتے ہیں ان سائڈ جاز اینڈ آؤٹ سائڈ جاز 
اور ان کے اوپر تمام جبڑوں کے اوپر اور جس سلاٹ کے اندر یہ لگائے گئے ہیں ان کے اوپر نمبر جو ہے وہ پہلے سے سٹیمڈ ہوتا ہے کندہ ہوتا ہے تاکہ متعلقہ جبڑا اسی جھوری کے اندر لگایا جائے جہاں سے اسے نکالا جاتا ہے سو ڈی اسٹوڈنٹس نیکس ٹائپ آف چک از فور جاز انڈیپینڈنٹ چک اٹ از اے فور ہارڈنڈ جاز چک از نیم ڈیکیٹس از اے فور جاز سو نمبر آف جاز ار فور اینڈ اٹس ہارڈنڈ ہارڈنڈ مینس اسٹرینتھن ہارڈ اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹ از ایوری جا کین بی موو سیپریٹلی ٹوورڈز آر اوے فرام سینٹر اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ود چک کی اٹس جاز آر ریورسیبل These checks are used for clamping, scare, hexagonal, rectangle, round shape jobs and irregular shape jobs. Usually used for large and heavy work because jaws grip is more than universal check jaws. And dear students, for centering the work piece on four jaws check, there are helping rings or grooves on the face of check body. and for centering we also use the tool method surface gauge method and dial indicator method for accurate centering so here you can look out the diagram of four jaws independent chuck aziz tulba four jaws independent chuck aisa chuck hai jo ki char jabdon par mushtamil hota hai isse pehle jaise humne padha ki three jaws ke andar tamam jabde ek sath harkat karte hain lekin iski jo property hai wo usse mukhtalif hai ki isme har jabde ko alag se harkat di jati hai isliye job ko khud center karna padta hai job khud bo khud center nahi hota to uski adjustment hame karni padti hai aur iske jo jaws hain wo reversible hain yani ki unko ulad position mein bhi lagaya ja sakta hai is qisam ke jo chucks hain wo square hexagonal rectangle राउंड शेप को क्लेम करने के साथ साथ किसी बेकायदा शक्ल के जॉब को भी क्लेम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर इनको भारी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हर जबड़े की अलग हरकत की वजह से इसकी ग्रिप थ्री जास के मुकाबले में ज़्यादा होती है سو ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس کی ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے فیس کے اوپر مختلف رنگز ہیں ان رنگز کی مدد سے جبڑوں کو ان کی پوزیشن کے ساتھ سیٹ کر کے کسی جاب کو آسانی سے ان کی ہیلپ لیتے ہوئے سینٹر کیا جاتا ہے اور زیادہ ایکوریٹ سینٹرنگ کے لیے پھر آگے ٹول بھی یوز کیا جاتا ہے ٹول میتھڈ سے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں سرفیس گیج میتھڈ سے بھی جاب کو سینٹر کیا جا سکتا ہے اور ڈائل انڈیکیٹر میتھڈ سے بھی جو آپ کو سینٹر کیا جاتا ہے اور یہ جو آپریشنز ہیں یہ بھی آپ پریکٹیکلی پرفارم کریں گے اور آگے چل کے ہم ان کو سٹڈی کریں گے اوکے جی اسٹوڈنٹس اور نیکسٹ ایسری نیکسٹ ٹائپ آف چک از اے کمبینیشن چک اٹس سکس جاز اور ایٹ جاز چک اٹ ہیو بوتھ پراپرٹیز آف یونیورسل چک اینڈ انڈیپینڈنٹ چک مینس سیلف سینٹرنگ اینڈ سیپریٹلی ایڈجسٹمنٹ آف جاز And the next point is all jaws can be moved together or separately. A socket is used in chuck for self-centering. It is usually used in production work. Hey, look down in the diagram. Aziz Tulba. Combination chuck is a chuck that is used in 6 jabbles or 8 jabbles. And in this case, self-centering and independent are both included. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایسا ورک پیس ہے جو ہیوی ہے بھاری ہے زیادہ سپیڈ پہ آپ نے کام کرنا ہے اس کی گریپ آپ نے مضبوط رکھنی ہے تو اس کے لیے ہر جبڑے کو الگ سے حرکت دے کر کسی بھی جاب کو سینٹر کیا جائے گا اور اس کے اوپر مشیننگ آپریشن کیا جائے گا لیکن ایک ساکٹ استعمال کرتے ہوئے آپ سیلف سینٹرنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی تمام جبڑوں کو ایک ساتھ حرکت بھی دی جا سکتی ہے زیادہ تر اس کو پروڈکشن ورک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اوکے ڈی اسٹوڈنٹس اور نیکسٹ ٹائپ آف چک از اے میگنیٹک چک اٹ از یوز فار کلیمپنگ فریجائل اینڈ تھن کمپوننٹس از ریکوائرمنٹ آف فریجائل اینڈ تھن کمپوننٹس از لائٹ کٹس تو وہ یوز دا میگنیٹک چک فار لائٹ کٹنگ مشیننگ آپریشن بائی یوزنگ میگنیٹک پاور آئرن ورک پیسز آر کلیمڈ آن دا فیس آف اے چک دیر از اے سلاٹ آن سرکم فرینس آف چک by rotating key on 180 degree and that slot magnetic power is induced for clamping the iron jobs and the quantity of magnetic power is controlled 
by rotation of key or distance of key uh, that key travel during duration as you look out the diagram uh, there is a face there are the grooves and a key for a, a or a slot for key aziz tulwa magnetic chuck ek aisa chuck hai jo ke nazuk qisam ke aur barik purzon ko pakadne ke liye claim karne ke liye istemal kiya jata hai aur aise work pieces jo iron ke ho kyunki yahan par hum claim karne ke liye magnetic power ko use karte hain jaisa ye diagram aap dekh sakte hain ki circumference pe aapko ek hole nazar aa raha hai jiske andar key ko adjust karke key ko ghumaya jata hai aur key ko agar 180 degree par ghumaya jaye to magnetic power ke induced hone se job uske sath chipak jayega stick kar jayega और जितना हम क्यू को रोटेट करेंगे जीरो डिग्री के बाद जे उतन, जितना डिग्री हम रोटेट करते चले जाएंगे उतनी ही ज्यादा पावर इंड्यूस्ड होती चली जाएगी ओके जी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टाइप ऑफ चक इज अ कॉल्ड चक इट इज इन अ कंप्लीट अटैचमेंट और यूनिट शेप इट इज आल्सो कॉल्ड ड्राइन कॉल्ड चक एंड स्प्रिंग कॉलेट सो डी स्टूडेंट्स Uh, remember that alternative names that we can call the cold chuck also a drawing cold chuck and spring colds it is a holding device which is used for clamping small standard size diameter jobs it is also used for long bars of small diameter and mostly used on tool room lathe bench lathe turret lathe and capstan lathe there is a hollow split and tapered head in draw in cult chuck cult is fitted in tapered sleeve uh, of its matching size draw bar is used for rotation of cult and cult chucks are made up of hardened and tempered tool steel tool steel is a steel which is used for making the tool and uh, here is we use the word hardened and tempered it means the Uh, tool steel uh, called chucks are uh, strengthened and hardened in its shape and in its body uh, the called chucks are available in size of 1.5 mm diameter to 35 mm diameter with increment of 0.50 mm to 0.10 mm diameter size the standard calls are used for cylindrical work pieces for clamping the cylindrical work pieces but if our requirement is to clamp the square hexagonal and octagonal work pieces then there are special calls which are available in the market to clamp that kind of work pieces or jobs and sometimes uh, rubber flex calls are also used for finished and accurate work pieces uh, these type of call calls like uh, rubber flex calls are clamped in jacob spindle nose lathe chuck here you can look out the uh, diagram of a cold chuck aziz tulba cold chuck ek mukammal unit hai isko drain cold chuck ya spring cold bhi kaha jata hai ye ek aisi device hai jo standard size ke diameter ke work pieces ko pakadne ke liye istemal ki jati hai aur ye lengthy bars ke liye aisi bars जिनका लंबाई भी ज्यादा हो और उनका डायमीटर भी कम हो उनके ऊपर अगर आपने मशीनों को प्रेशन करना है तो उनको क्लेम करने के लिए कार्ड चक का इस्तेमाल किया जाता है कार्ड चक ज्यादातर टूल रूम लेथ बेंच लेथ और टर्ट लेथ और कैप्सन लेथ के ऊपर लगाई जाती है और जॉब को क्लेम करती है ड्राइन कार्ड चक के अंदर एक हालो सपरेट और टेपर्ड हेड लगा हुआ होता है और उसके अंदर जो है वो टेपर्ड स्लीव एडजस्ट की जाती है जो कि मैच कर रही होती है कार्ड चक के साइज और जॉब के साइज के साथ ड्रा बार जो है वो किसी भी कॉल्ड को रोटेट करने के लिए रोटेशन देने के लिए घुमाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि जॉब की पोजीशन के मुताबिक कॉल्ड चक जो है वो रोटेट करके उसको क्लेम कर ले कार्ड चक सर आप मेड अप ऑफ हार्ड एंड टेम्पर टूल स्टील के जो कार्ड चक्स हैं ये हार्ड और टेम्पर की हुई टूल स्टील से बनाए गए होते हैं और ये मुख्तलि साइजेज में 1.5 पॉइंट फाइव एम एम डायमीटर से लेकर थर्टी फाइव एम एम के डायमीटर तक अवेलेबल होते हैं और ये जीरो पॉइंट फाइव जीरो मिली मीटर के अजाफे के साथ भी दस्तियाब होते हैं और जीरो पॉइंट वन जीरो मिली मीटर के अजाफे के साथ भी दस्तियाब होते हैं और ये जो साइज होता है कार्ड चक का ये डायमीटर से लिया जाता है तो जो स्टैंडर्ड कार्ड चक्स हैं 
वो सिलेंड्रिकल वर्क पीसेस के लिए गोल शक्ल के वर्क पीसेस को क्लेम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन अगर किसी ऐसे वर्क पीस के ऊपर मशीनिंग करनी पड़े जो कि स्केयर शेप एक्जागोनल या ऑक्टागोनल शेप्स का हो और उसे कार्ड चक में पकड़ना मकसूद हो तो उसके लिए स्पेशल किस्म के कार्ड चक्स अवेलेबल होते हैं जिनमें इनको क्लेम किया जा सकता है एंड द लास्ट वन डे स्टूडेंट्स के बाद दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और एक्यूरेट काम चाहिए होता है तो उसके लिए रबर फ्लैक्स कार्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और रबर फ्लैक्स कार्ड्स जो हैं वो हमेशा जैकब स्पिंडल नोज लेथ चक के अंदर लगाए जाते हैं क्लेम किए जाते हैं ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ चक इज अ स्टेप चक एंड क्लोजर स्टेप चक एंड क्लोजर इज अ कंप्लीट यूनिट स्टेप चक एंड क्लोजर इज यूज फॉर सेंटरिंग एंड क्लैम्पिंग द स्मॉल राउंड डिस्क इट्स वर्किंग इज जस्ट लाइक अ ड्राइन कॉल्ड चक स्मॉल डायमीटर स्टेप चक्स आर डायरेक्टली फिटेड इन कॉल्ड स्लीव हेर यू कैन लुक आउट द डायग्राम ऑफ अ स्टेप चेक एंड क्लोजर तो डी स्टूडेंट्स स्टेप चेक एंड क्लोजर एक ऐसा मुकम्मल यूनिट है जो कि स्मॉल साइज की छोटे साइज की राउंड डिस्क को क्लेम करने के लिए और सेंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका काम करने का तरीका है कार बिल्कुल ड्राइन कॉल्ड चक की तरह का ही होता है तो स्मॉल डायमीटर के जो स्टेप चक्स होते हैं उनको डायरेक्टली जो है वो कार्ड स्लीव के अंदर भी क्लेम किया जाता है लगाया जाता है सो डी स्टूडेंट्स और नेक्स्ट असेसरी आर टाइप ऑफ चक इज ड्रिल चक एंड स्पिंडल चक ड्रिल चक इज अ होल्डिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर क्लेम्पिंग स्ट्रेट शेंक ड्रिल्स एंड रीमर्स ड्रिल्स एंड रीमर्स आर द टूल्स विच आर यूज फॉर ड्रिलिंग एंड रीमिंग ऑपरेशन ड्रिलिंग इज ऑपरेशन ऑफ मेकिंग होल्स इन अ मेटीरियल एंड रीमिंग इज ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग द होल्स इट इज माउंटेड इन टेल स्टॉक स्पिंडल ऑफ लेथ मशीन यूज फॉर ड्रिलिंग रीमिंग एंड काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन इज जस्ट लाइक अ ड्रिलिंग ऑपरेशन बट द टूल यू यूज इज अ सेंटर ड्रिल As sleeves and sockets are also used with lathe spindle for above said operations. That uh, uh, we study about that the sleeves and sockets in the construction of lathe machine where we study the tail stock and drilling relation. Here uh, you can look out the uh, diagram of a drill chuck and spindle chuck. Aziz Tolba, drill chuck and spindle chuck be बहुत ही लाज़मी और important accessory है. ड्रिल चक जो है वो यूज़ किया जाता है रीमिंग ऑपरेशन के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए काउंटर सिंगिंग ऑपरेशन के लिए ये स्ट्रेट शेंक ड्रिल्स और रीमर्स को क्लेम करने के लिए पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ड्रिल चक या स्पिंडल चक को हमेशा टेल स्टॉक के स्पिंडल के अंदर लगाया जाता है और बाद दफ़ा ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें स्लीव या सॉकेट्स की ज़रूरत भी पड़ती है और ये स्लीव या सॉकेट्स का इस्तेमाल इससे पहले जो है वो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ मशीन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ओके डी स्टूडेंट्स दीज आर द टाइप्स ऑफ चक्स द फर्स्ट एसेसरी वी स्टडी एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट एसेसरी इज फेस प्लेट फेस प्लेट इज लाइक ड्राइव प्लेट बट इट्स बिगर देन ड्राइव प्लेट इन डायमीटर इट इज माउंटेड ऑन द लेस स्पिंडल नोज देर आर टी स्लॉट ऑन द फेस ऑफ फेस प्लेट वर्क पीस इज होल्ड ऑन फेस विद टी बोल्ट इट्स यूज फॉर क्लैम्पिंग ऑकवर्ड वर्क पीसेज विच कैन नॉट बी क्लेम्ड इन चक्स फर्स्टली वर्क पीस इज क्लेम्ड ऑन फेस प्लेट देन फेस प्लेट इज माउंटेड ऑन अ स्पिंडल नोज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ जॉब रिक्वायरमेंट इज ऑफ सेंटर क्लैम्पिंग देन काउंटर वेट्स आर ऑल्सो यूज फॉर बैलेंस एंड स्मूथ रोटेशन ऑफ वर्क पीस यू कैन लुक आउट द डायग्राम ऑफ लेथ मशीन एंड द फेस प्लेट इज एडजस्टेड हेयर दैट एरो हेड इंडिकेट द पोजिशन ऑफ फेस प्लेट एंड फेस प्लेट अजीज तलबा फेस प्लेट दूसरी एसेसरी है हमारे पास फेस प्लेट एक ऐसी सिलेंड्रिकल शेप की डिस्क है प्लेट है जिसके अंदर टी स्लॉट्स काटी गई होती हैं और इसको डायरेक्टली जो है वो हेड स्टॉक के स्पिंडल के अंदर लगाया जाता है 
देर आर टी स्लॉट्स ऑन द फेस जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर टी स्लॉट्स बनी हुई है तो जब भी किसी वर्क पीस को होल्ड करना हो तो वर्क पीस को इन टी स्लॉट्स की मदद से टी बोर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए लगाया जा सकता है तो ऐसे जॉब्स जो ऑकवर्ड शेप के होते हैं उनको क्लेम करने के लिए सेंटर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है अमूमन फेस प्लेट को लेथ मशीन के ऊपर लगाने से पहले जॉब को उसके ऊपर लोकेट करके बैलेंस किया जाता है और इसके लिए बज दफ़ा काउंटर वेट्स भी यूज़ किए जाते हैं और काउंटर वेट्स लगा कर जॉब लगाने के बाद फेस प्लेट को लेथ मशीन के स्पिंडल का जो नेक्स्ट जो आगे वाला पॉइंट है जिसको स्पिंडल नोज कहा जाता है उसके ऊपर फिट कर दिया जाता है ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज ड्राइव प्लेट एंड लेथ डॉग आर कैरियर इट्स सिमिलर एज फेस प्लेट इट्स सिलेंड्रिकल शेप प्लेट सेम एज अ फेस प्लेट बट स्मॉलर इन साइज ड्राइव प्लेट इज यूज फॉर क्लैम्पिंग जॉब एंड लेथ डॉग और कैरियर इज यूज फॉर रोटेशन इट्स यूनिट ऑफ टू थिंग्स द ड्राइव प्लेट एंड लेथ डॉग ड्राइव प्लेट इज यूज फॉर क्लैम्पिंग द जॉब एंड लेथ डॉग इज यूज फॉर रोटेशन ऑफ दैट जॉब एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो माउंटेड ऑन स्पिंडल नोज एंड हैव टी स्लॉट्स ऑन फेस सिमिलर एज एज वी स्टडी इन द फेस प्लेट Drive plate is also called uh, called a dog plate. So, dear students, drive plate and lathe dog is used when work piece is mounted between centers. Lathe dog one side is attached with a work piece, and the other side bent leg is inserted in one of the T slots of the uh, drive plate. and for finished surface work pieces soft material like aluminium copper strip or shim is used between the work piece surface and screw point of a lathe dog so dear students here you can look out the diagram of drive plate uh, uh, sorry drive plate and lathe dog or carrier aziz tulba drive plate ya lathe dog or carrier ek mukammal unit hai Uh, ये भी सिलेंड्रिकल शेप की ही एक प्लेट है जिसके अंदर टी स्लॉट्स काटी गई होती हैं सिमिलरली जैसे फेस प्लेट में होती हैं लेकिन ये साइज में डायमीटर में फेस प्लेट से कम साइज की होती है और ये वर्क पीस को ये जो मुकम्मल यूनिट है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है ड्राइव प्लेट एंड लेथ डॉग है ड्राइव प्लेट जो है वो वर्क पीस को क्लैम्प करता है जबकि लेथ डॉग जो है वो वर्क पीस को ड्राइव प्लेट की मदद से घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रोटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्राइव प्लेट को डॉग प्लेट का नाम भी दिया जाता है और ये जो मुकम्मल यूनिट है इसको अमूमन उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारी रिक्वायरमेंट ये हो कि हमने वर्क पीस को दोनों सेंटर्स के दरमियान क्लेम करना हो पकड़ना हो लेथ डॉग जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी एक साइड पर जो है वो एक लेग जो है वो ड्राई प्लेट के अंदर लगी हुई ग्रूव के अंदर स्लाट के अंदर एडजस्ट होती है जबकि जो दूसरा पोर्शन है सिलेंड्रिकल शेप का गोल शेप का रिंग टाइप बना हुआ वो वर्क पीस के ऊपर लगा हुआ होता है और स्क्रू लगा हुआ होता है इसके साथ जिसकी मदद से उसे वर्क पीस के साथ अटैच कर दिया जाता है और अगर फिनिशिंग ज़्यादा हो जो आपकी इसकी ज़्यादा स्पीड पर हमने घुमाना हो उसकी सतह को ख़राब होने से बचाना हो तो ये जो हमारे पास लेथ डॉग या कैरियर है इस पर नरम मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम या कॉपर है उसकी स्ट्रिप्स को भी यूज किया जाता है वर्क पीस सरफेस और पॉइंट ऑफ लेथ डॉग के दरमियान ओके डी स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट असेसरी इज लेथ सेंटर्स लेथ सेंटर्स आर हार्ड एंड स्टील डिवाइसेस व्हिच वन एंड हैव टेपर्ड शेंक एंड अदर एंड इज अ सिक्सटी डिग्री कॉनिकल पॉइंट टेपर्ड शेंक इज फिटेड इन हेड स्टॉक स्पिंडल और टेल स्टॉक स्पिंडल दे आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ लेस सेंटर फर्स्ट वन इज लाइव सेंटर इट इज अंटर विच इज यूज इन हेड स्टॉक वेन वर्क पीस इज माउंटेड बिटवीन सेंटर्स एंड इट्स रोटेट विद वर्क पीस एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज अ डेड सेंटर इट्स अ सेंटर विच इज फिटेड इन टेल स्टॉक for supporting the work piece it is in stationary position so its surface should be hardened and grind sometimes its uh, points are made up of st steel and tungsten carbide uh, so dear students and the third type of a uh, lathe center is live uh, tailstock center it's a center uh, which 60 degree point 
always revolve with workpiece uh, due to the mechanism of uh, ball bearing okay distance here you can look out the diagram of different lace centers aziz tulba lace center aise accessories hain jo tail stock ya head stock ki spindle ke andar istemal ki jati hain unke andar lagai jati hain aur inko wahan istemal kiya jata hai jab aapne kisi work piece ke ek kinare ko sahara dena ho tail stock ki madad se ya work piece ki requirement ye ho ke use head stock aur tail stock ke darmiyan dono centers ke darmiyan clamp karna ho to wahan par centers ka istemal kiya jata hai सेंटर्स की जो बॉडी है वो चूंकि स्पिंडल के अंदर लगती है तो वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और जब आपको सारा देने वाला जो पॉइंट होता है वो 60 डिग्री पे कॉनिकल पॉइंट या कॉनिकल शेप बनी हुई होती है इसमें तीन बुनियादी एग्जाम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लाइफ सेंटर ऐसा सेंटर जिसको हेड स्टॉक के अंदर लगाया जाता है वर्क पीस को माउंट करने के लिए होल्ड करने के लिए और ये वर्क पीस के साथ रिवॉल्व करता है घूमता है और नेक्स्ट सेंटर है हमारे पास डेड सेंटर ये ऐसा सेंटर है जिसको टेल स्टॉक स्पिंडल के अंदर फिट किया गया होता है और ये जॉब को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये स्टेशनरी पोजीशन में होता है ये नहीं घूमता नहीं है इसलिए इसकी सतह को हार्ड एंड ग्राइंड बनाया गया होता है और बाज़ात चूँकि भारी मेटीरियल्स होते हैं ज़्यादा स्पीड में उन्होंने काम करना होता है तो डेड सेंटर के जो पॉइंट्स हैं सिक्सटी डिग्री वाले पॉइंट्स उनको स्टील या टंगस्टन कार्बाइड जैसे सख्त मटीरियल से बनाया गया होता है डियर स्टूडेंट्स लाइव टेल स्टॉक सेंटर एक ऐसा सेंटर है जिसका कॉनिकल पॉइंट सिक्सटी डिग्री पे घूमने वाला जो पॉइंट है रिवॉल्व करने वाला जो पॉइंट है उसके अंदर बाल बैरिंग मैकेनिज्म लगा होता है ताकि वो जॉब के साथ रोटेट करता रहे ओके डियर स्टूडेंट्स हेर यू कैन लुक आउट द डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट लेस सेंटर विच आर यूज ऑन लेथ मशीन फॉर सेंटरिंग फॉर होल्डिंग एंड सपोर्टिंग द different work pieces according to the requirement okay dear students uh, next uh, accessory is study rest or a center rest uh, during turning boring and threading etc operations on uh, long shafts long bars uh, due to cutting force of cutting tool springing and bending chances are more so work piece might need additional support uh, to uh, to avoid the springing and bending so dear students study or center rest is a holding device which is used for supporting the lengthy jobs during machining operation to avoid the springing and bending it is fitted directly on a bed ways it have three adjustable jaws and every jaw have a locking screw to adjust uh, uh, around the work piece study rest upper portion can be swung by loosening clamping nut to hold work pieces in it ruler jaws are also used for uh, on a study rest jaws for high speed work pieces here you can look out the diagram of a uh, study rest or center rest aziz tulba स्टडी रेस्ट या सेंटर रेस्ट एक ऐसी एसेसरी है जो वर्क पीस को ऐसे वर्क पीसेस जो लंबाई में ज़्यादा हों जिनका डायमीटर कम हो उनको सहारा देने के लिए मशीनिंग के दौरान इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ड्यूरिंग टर्निंग टर्निंग ऑपरेशन के दौरान बोरिंग ऑपरेशन के दौरान या थ्रेडिंग ऑपरेशन के दौरान अगर वर्क पीस की लंबाई ज़्यादा है इसका डायमीटर कम है तो कटिंग टूल चूँकि बहुत ज़्यादा फोर्स लग अप्लाई करता है उसके ऊपर कटिंग करने के लिए मशीनिंग करने के लिए तो कटिंग टूल की इस फोर्स की वजह से उन शॉफ्ट्स के अंदर बबलिंग आती है उनके बेंड होने के चांसेस होते हैं इसलिए उन्हें अजाफी सहारे की ज़रूरत होती है तो उनको अजाफी सहारा मुहैया करने के लिए जो असेसरी इस्तेमाल की जाती है उस असेसरी को स्टडी रेस्ट या सेंटर रेस्ट का नाम दिया जाता है स्टडी रेस्ट या सेंटर रेस्ट बेड वेज के ऊपर लगाई जाती है इसके अंदर तीन एडजस्टेबल जहाज होते हैं जो वर्क पीस को स्क्रू की मदद से किसी खास पोजीशन में लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका अपर पोर्शन बाज दफ़ा लिफ्टिंग वाला भी बनाया जाता है ताकि वर्क पीस को इसके अंदर लगाया जा सके और फिनिश्ड वर्क पीस के लिए वर्क पीस की सतह को ख़राब होने से बचाने के लिए या बहुत ज़्यादा स्पीड पर जब उसको घुमाना मकसूद होता है तो उस वक्त स्टडी रेस्ट या सेंटर रेस्ट के जहाज के आगे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर रूलर्स लगे हुए होते हैं ताकि वर्क पीस आसानी से कम फ्रिक्शन के साथ घूमता रहे 
ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस एस सी इज़ अ स्टडी रेस्ट सॉरी दैट द शेप ऑफ द बिफोर वी स्टडी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज अ फॉलोअर रेस्ट फॉलोअर रेस्ट इज यूज फॉर इट्स आल्सो अ स्पोर्टिंग डिवाइस व्हिच वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल इज वर्क बाय द स्टडी रेस्ट फॉलोअर रेस्ट इज फिटेड ऑन अ सेडल फॉलोअर रेस्ट मूव विद कटिंग टूल एंड इट्स एडजस्टेबल जॉज इज एडजस्टेड ऑन अ वर्क पीस सर्फेस डायरेक्टली अपोजिट टू कटिंग टूल पॉइंट दैट इट कैन रिजिस्ट द कटिंग फोर्स ऑफ टूल एंड अवॉइड स्प्रिंगिंग एंड बेंडिंग हेर यू कैन लुक आउट द डायग्राम ऑफ दैट फॉलोअर रेस्ट अजीज तलबा फॉलोअर रेस्ट बिल्कुल उसी असूल पे काम करती है जो कि स्टडी रेस्ट जैसे हमने पढ़ी जैसे वो काम करती है वो जॉब के वो किसी दरमियान से या किनारे से सारा देने के लिए इस्तेमाल की जाती है जबकि फॉलोअर रेस्ट को सेडल के ऊपर ही लगाया गया होता है कि इस कटिंग टूल जब फोर्स अप्लाई करता है तो अगर आपके पास वर्क पीस का डायमीटर बहुत कम है नाजुक वर्क पीस है तो कटिंग टूल की फोर्स जब इसके ऊपर एक्ट करेगी तो वहाँ से उसके बेंड होने के या स्प्रिंगिंग के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं तो वर्क पीस के बिल्कुल सामने जो है वो ये डिवाइस लगाई गई होती है ताकि इसको बेंडिंग से बचाती रहे ओके डी स्टूडेंट्स अवर लास्ट एसेसरी इज मैंड्रल्स मैंड्रल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर होल्डिंग द वर्क पीसेस इट्स अ हार्ड एंड टेम्पर्ड वर्क होल्डिंग डिवाइस For reaming and boring on job, which should be concentric to outside diameter of job, or we have to work on circumference of job. When job has small length, then we have to mount the job on a mandrel, and mandrel is hold between two centers. Uh, mandrels are uh, grind in zero point zero zero five inch per inch taper. A job should be uh, pressed enough that uh, it shouldn't uh, slip during uh, machining. Uh, here we study the different type of mandrels, uh, which are used like a solid uh, or plain mandrel, expanding mandrel, and uh, gang or nut mandrel. Aziz Tulba, mandrel a kaisi accessory hai? जो हार्डेंड एंड टेम्पर्ड मटेरियल की बनी हुई होती है और ये भी वर्क पीस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है रीमिंग या बोरिंग ऑपरेशन के दौरान बज दफ़ा हमारे पास ये पोजीशन होती है कि वर्क पीस की आउटसाइड जो सरफेस है उसके ऊपर हमने मुकम्मल काम करना होता है या उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होती है तो कम थिकनेस की वजह से जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तो काम करने के लिए हमारे पास इतनी पोजिशन नहीं होती कि उसे हम चक के अंदर क्लेम कर सकें तो इस किस्म के वर्क पीसेस के लिए उनके अंदर एक होल किया जाता है और उसके अंदर से एक शॉफ्ट गुजारी जाती है जिसको हम मैंड्रिल का नाम दे रहे हैं और ये मैंड्रिल उस वर्क पीस को होल्ड करता है अपने ऊपर क्लेम करता है और फिर मैंड्रिल को दोनों सेंटर्स के दरमियान या चक के दरमियान क्लेम कर लिया जाता है और मैंड्रल जो हैं ये बनाए गए होते हैं अमूमन साइज दिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव इंच पर इंच टेपर की ये टेपर शेप में बनाए गए होते हैं और जो टेपर रेशो है वो जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव इंच पर इंच होती है तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैंड्रल्स जैसा कि सॉलिड मैंड्रल एक्सपेंडिंग मैंड्रल हो सकते हैं और गेंग और नट मैंड्रल तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं डी स्टूडेंट जैसा कि दिया हुआ है कि मैंड्रल आपको दिखाया गया है कि उस मैंड्रल को दोनों सेंटर्स के दरमियान होल्ड किया गया और उसके ऊपर एक स्मॉल वर्क पीस है जिसकी सर्फेस के ऊपर काम करना मकसूद है सो फर्स्ट वन सॉलिड और प्लेन मैंड्रल इट्स अ सॉलिड सिलेंड्रिकल हार्डेंड मैंड्रल इट्स बॉडी टेपर इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव इंच पर इंच दीज आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड साइज एंड साइज इज स्टैम्ड ऑन इट्स लार्जर एंड इट इज अ टेपर शेप तो वन डायमीटर इज अ मेजर डायमीटर एंड अदर डायमीटर इज अ माइनर डायमीटर एंड द नेक्स्ट वन इज अ एक्सपेंडिंग मैंड्रल इट कंजिस्ट ऑफ अ सॉलिड टेपर पीस एंड स्लॉटेड टेपर स्लीव स्लीव आउटसाइड डायमीटर इज एक्सपेंडेबल इन सम अमाउंट बाय अप्लाइंग फोर्स एक्सपेंशन इन साइज ऑफ स्मॉल मैंड्रल इज अप टू वन पॉइंट फाइव एम एम एंड इन लार्जर मैंड्रल इज इज ट्वेल्व एम एम एंड नेक्स्ट वन इज गेंग आर नट मैंड्रल इट्स अ स्ट्रेट मैंड्रल विच वन एंड इज थ्रेडेड 
so we can uh, clamp or mount the uh, more work pieces more than one work pieces on that mandrel uh, and tighten up that work pieces with the help of a nut aziz tulba सॉलिड या प्लेन मैंड्रल सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप का होता है जैसे एक शॉफ्ट होती है जिसको दो सेंटर्स के दरमियान क्लेम किया जाता है और उसके ऊपर वर्क पीस को एडजस्ट कर दिया जाता है लगा दिया जाता है ये स्टैंडर्ड साइजेस में अवेलेबल होते हैं और इनका साइज जो है वो मैंड्रल के बड़े किनारे पर दर्ज होता है एक्सपेंडिंग मैंड्रल एक्सपेंडिंग मैंड्रल सॉलिड मैंड्रल और एक स्लॉटेड टेपर्ड स्लीव पर मुश्तमिल होते हैं ये स्लॉटेड टेपर्ड स्लीव जो है ये एक्सपेंडेबल होती है यानी कि अगर इसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाए तो ये अपनी स्लॉट्स की वजह से किसी हद तक एक्सपेंड होती है तो अप्लाई फोर्स करने की वजह से इस एक्सपेंडिंग खासियत की वजह से इसको हम मुख्तलिफ साइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो एक्सपेंशन है वो स्मॉल मैंड्रल्स के अंदर वन पॉइंट फाइव एम है यानी कि उसके साइज में वन पॉइंट फाइव एम तक एक्सपेंशन हो सकती है और जो लार्जर मैंड्रल्स हैं वो बारह मिलीमीटर तक की एक्सपेंशन में बनाए जाते हैं यानी कि उनके साइज में बारह मिलीमीटर तक फैलाव मुमकिन होता है इसी तरह से गेंग या नट मैंड्रल जो हैं डी स्टूडेंट्स ये ऐसे मैंड्रल्स हैं जिनके एक किनारे पे थ्रेडेड पोर्शन बना हुआ होता है और जब हमने एक से ज्यादा वर्क पीसेस को क्लेम करना हो तो उन वर्क पीसेस को उस शाफ्ट के ऊपर लगा के थ्रेडेड पोर्शन के ऊपर नट चढ़ा उन वर्क पीसेस को एक ही पोजिशन पर टाइट कर दिया जाता है तो हेयर यू कैन लुक आउट द एन अदर डायग्राम ऑफ मैंड्रल विच इज यूज फॉर होल्डिंग द पुलिस सो डी स्टूडेंट्स टू डी स्टडी अबाउट द एसेसरीज एंड नाउ योर असाइनमेंट इज जी स्टूडेंट्स राइट डिटेल नोट्स अबाउट एवरी एसेसरी on your uh, assignment paper or on your notebook because it's a really important topic for you to aziz talba aaj humne detail ke sath dekha ki lathe machine ke upar istemal hone wali accessories aur attachments ki list ko aur uske baad accessories ki jitni bhi types hain un tamam ko humne detail ke sath study kiya hai to ye bahut hi zyada important topic hai to aapne isko tawajjo ke sath gaur ke sath बार बार सुनना है ताकि इन चीज़ों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो और आपकी असाइनमेंट ये है कि ये जो हमने डिटेल पढ़ी है आपने सारी डिटेल को जो है वो असाइनमेंट पेपर के ऊपर या नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करना है ओके डी स्टूडेंट्स थैंक यू अल्लाह हाफिज़